హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియో స్పెషల్ వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్గా టెన్ మినిట్స్లో చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనం ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ రెసిపీని అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము లెట్ స్టార్ట్ ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వన్ కప్ వరకు గోధుమ పిండి తీసుకొని దాంట్లోకి హాఫ్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకున్నాక మన కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మనం చపాతి పిండికి అయితే ఏ విధంగా కలుపుకుంటామో అదే విధంగా పిండిని కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దానిపైన వన్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ మొత్తం కలిసేలా పిండిని కలుపుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ముందుగానే ఒక కుక్కర్లో టూ పొటాటో అండ్ నానపెట్టుకున్న పచ్చి బఠానీని ఈ విధంగా కుక్ చేసుకున్నాను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ విత్ వచ్చేంత వరకు వీటిని మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి ఆలుని సపరేట్ చేసుకొని స్మాష్ చేసుకోవాలి ఈ బఠాని మనకి పచ్చి తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎండు బఠానీ అయితే మనకి మ్యా త్వరగా స్మాష్ అయిపోతుంది ఇది పచ్చి బఠానీ కాబట్టి మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న పొటాటోలోకి ఈ పచ్చి బఠానీ గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకున్న దాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి మూడు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చగా రుబ్బుకొని వేసుకోవాలి అదేవిధంగా వన్ స్పూన్ జీలకర్ర రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కలర్ కోసం హాఫ్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పొడి హాఫ్ కప్పు వరకు పచ్చి క్యారెట్ తురుము వేసుకున్నాను ఇక్కడ మీకు కావాలనుకుంటే క్యారెట్ని కూడా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇవన్నీ వేసి అన్ని కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చపాతి పీట పైన మనం రెడీ చేసుకున్న పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతిని చేసుకోవాలి సేమ్ మనం చపాతిని ఏ విధంగా చేసుకుంటామో అదే ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి కా కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే చపాతి కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి పిండి కాస్త ఎక్కువగా తీసుకోవాలి దీంట్లోకి మీకు పచ్చి బఠాని క్యారెట్ లేకుండా స్కిప్ చేయొచ్చు ఓన్లీ పొటాటో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పైన డస్టింగ్ చేస్తూ ఈ విధంగా చపాతి చేసుకున్నాక దానిపైన ఆయిల్ని స్పూన్తో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఆయిల్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో స్టఫ్ని ఈ విధంగా చపాతి పైన మొత్తం స్పూన్తో అయినా హ్యాండ్తో అయినా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇక్కడ చూసారా ఈ విధంగా అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం దీన్ని నెమ్మదిగా ఈ విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి మనం ఆయిల్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం రోల్ చేస్తే అది కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది లేదంటే మధ్యలో ఓడిపోతుంది కాబట్టి కాస్త ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రోల్ చేశాక ఒక నైఫ్తో వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న దాన్ని మన చేతి పైన తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి ఇదే ప్రాసెస్లో రిమైనింగ్ అన్నింటినీ చేసుకోవాలి మనం హ్యాండ్ పైన కాకుండా ఇదే చపాతి పీట పైన దాన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూసారా ఈ విధంగా చపాతి పీట పైన అయినా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా నేను అన్నింటినీ ఈ విధంగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్లోకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ అంతా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో వీల్స్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఒకదానికొకటి గ్యాప్ ఇస్తూ ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాక దానిపైన వన్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ అంతా వన్ స్పూన్ ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే వీటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా వన్ సైడ్ కాలాక రెండో వైపుకి ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోవాలి మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినట్లయితే పైన చపాతి అనేది త్వరగా మాడిపోతుంది లోపల స్టఫింగ్ అనేది కుక్ అవ్వదు కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వీటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఒకసారి ఈ విధంగా టర్న్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా టర్న్ చేయడం వల్ల రెండు వైపులా చక్కగా కాలుతాయి 
ఇక్కడ చూసారా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి కదూ ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక ఇప్పుడు వీటిని వేరొక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అన్నింటినీ ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోవాలి ఇది మనకి చాలా ఈజీ అండి అదేవిధంగా లెస్ ఆయిల్లో మనకి ఈ రెసిపీ అనేది అయిపోతుంది చూసారా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ కదండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఇలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్